Hola, hola. ¿Listos para registro distribuido? <risa> bueno, yo vengo acá a contarles de la tecnología blockchain y por qué esta tecnología es al revés de todo que hemos conocido antes. Bueno, me presento. Me conocen con mi nombre de escritora blockchain, Sasha Ivano, yo soy Mari en pasaporte, pero tengo un apellido bien difícil, bien alto. me tocó hacer un poco de marketing. Yo soy desarrolladora de negocios en la industria blockchain, esos son los proyectos que, que llevo. Soy embajadora de Blockchain Name, por ejemplo, y también hay mi contacto si quieren preguntarme algo. Blockchain, ¿quién escuchó de blockchain? Bueno, algunos. Yo creo que no me voy a equivocar si digo que la mayoría conocen blockchain por Bitcoin, la famosa criptomoneda que el año eh, pasado llegó a costar casi 20 mil dólares. Pero lo importante es la tecnología que está atrás de esto, registro distribuido. Es bien complejo, pero yo inventé una explicación muy fácil y después de escucharlo van a poder explicar blockchain hasta la abuela o doña Rosa. Tomamos, <ríe> tomamos dos protagonistas, Pepe, un chico de mala memoria, y un Nacho, chico con malas intenciones. Imaginen la situación. Pepe tiene mala memoria, entonces él decidió anotar todo en una agenda. Él agarra la agenda y anota. Línea 1, compré pan. Línea 2, llame a los papes. 3, 4, 5, etc. 123, presté a Nacho 100 pesos. 124, salí con Gabriela, 125, me bañé, etc. etc., etc. Pepe... Pone mucho esfuerzo para llevar su agenda correcta, entonces cuando discute con alguien que ha hecho paso antes o después, él saca la agenda y muestra. ¿Qué les acuerda esto? Es como conocimos registro común centralizado, un libro contable común. ¿no? Un día pasa lo siguiente. Pepe discute con Nacho si le había prestado 100 pesos o no. Pepe dice que sí, Nacho dice que no. Pero Pepe al momento no tiene su agenda, entonces no le puede mostrar. Nacho no quiere devolver 100 pesos. Entonces, ¿qué hace? En la noche, él entra a la casa de Pepe, encuentra la agenda, encuentra la línea 123, lo borra y lo cambia por salir con Daniela. Entonces, levanta a Pepe, mira la agenda, sale con Gabriela, sale con Daniela, no le parece nada raro. <risa> Entonces, bueno, él dio disculpas a Nacho. Pasa tiempo, Nacho hizo terapia, se hace el distinto culpable, entonces él eh, confesó a Pepe que le había falsificado la nota. Pepe lo perdona, pero él decide, decide inventar una manera de protegerse de tales Nachos con malas intenciones para el futuro. Y él venta lo sigue. Ah, Acá vemos que el problema de registro común centralizado es alta vulnerabilidad frente al ataque externo. ¿no? Pepe piensa y inventa lo siguiente. Él encontró un programa de criptografía que agarra cualquier texto, lo procesa y lo transforma a hash. Hash es una secuencia de 32 símbolos, minúsculas, mayúsculas y números, en cualquier orden. Y pasa una cosa muy interesante, por ejemplo, si procesar por este programa la palabra hola, sale este hash. Pero si procesar la palabra hola con signo de exclamación, sale totalmente otro hash. No es que cambie un símbolo, un número, una letra, se cambia por completo. Y Pepe inventó blockchain, la famosa cadena de bloques. Síguenme, por favor, ahora viene una cosa compleja. Pepe decidió hacer lo siguiente, cuando él anota algo a su agenda, esta nota él acompaña con un hash que sale, si introducir al programa la línea más el hash anterior. Ejemplo, vamos a tomar cuatro números para hacerlo como más rápido, porque con 32 vamos a demorar. Pepe genera primer hash, que se llama hash genesis, 0000. Después él anota, compré pan y lo acompaña con hash 4178, que es hash anterior, 0000, más la línea compré pan. Lo repito, línea 2, él anota, llamé a los papes 4234, que es hash de 4178, hash anterior, 
más llamé a los papes. Ahí aparece la famosa cadena, ¿no? Yo les quiero preguntar, ¿qué va a pasar con cada nota si cambiar por lo menos una letra? Claro, se va a cambiar el hash de esta nota y si se cambia el hash, se van a cambiar todos los hashes que siguen. Por esto dicen que blockchain es inviolable e inmutable, porque si cambiar un solo píxel en cualquier nota, se va a cambiar el hash y todos los hashes que siguen. Eh, teniendo una cosa así, se puede hacer muchas cosas copadas. <risa> Por ejemplo, famosas criptomonedas. Bitcoin inventó a Satoshi Nakamoto en 2008, él dijo lo siguiente. Vamos a crear una larga cadena de bloques donde cada bloque contiene vínculo con el hash de bloque anterior, los nuevos datos y resolución de una tarea matemática compleja. Y para que circule alguna plata en el sistema, después de cada bloque vamos a distribuir una cantidad de criptomonedas entre toda la gente que desea almacenar y certificar estos datos y guardarlos en sus computadoras. Cada persona en cualquier momento puede ver estado de blockchain. Esto nos da transparencia, porque como no hay un centro que se puede atacar, todas las personas, que cada computador en la red guarda todo blockchain por completo. Entonces, cada persona en cualquier momento puede ver estado de la red, cuántos bitcoins hay en cada cuenta, pero por otro lado, los datos están protegidos porque se contienen como hash, no como archivo. Entonces, es transparencia absoluta y, um, por otro lado, estos datos están seguros. En blockchain, bueno, ahora vamos a pasar porque es al revés de todo lo que hemos conocido. La confianza. ¿Qué pasa con confianza? Nosotros, los humanos, lamentablemente, no podemos confiar entre sí. No porque somos malditos o malas personas, sino porque la vida es tan compleja que no sabemos qué nos va a pasar el siguiente momento. Por ejemplo, yo pedí plata prestada y después me enfermo. Entonces, por más que la quiero devolver, no puedo. Y históricamente, para proteger los acuerdos entre personas, tenemos muchos intermediarios. Abogados, escribanos, Estado, banco, policía, esto, aquello, otro, que se encargan de certificar estos acuerdos y llevan una parte como comisión. ¿no? En blockchain cambiamos la confianza ciega entre personas y intermediarios por lo que se llama consenso. Consenso. <risa> consenso son las reglas de la red protegidas con criptografía que por más que uno tiene deseo de romperlas, no puede. Entonces blockchain es un entorno donde las personas no se conocen, no confían entre sí, pero siguen y pueden seguir trabajando juntos porque sus acuerdos protegen la criptografía. Blockchain, por, es, por esta cosa, blockchain va a revolucionar todo, todas las interacciones humanas que hemos conocido antes. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, blockchain va a cambiar por completo lo que tiene que ver con identidad y datos personales. Ejemplo, un estudiante quiere pasar de una universidad a otra. ¿Cómo pasa esto ahora? Tiene que llevar un montón de papeles, certificarlos, un papel se pierde, después si el sistema no funciona, entonces se demora tiempo y uh, también los papeles se pueden perder. Si guardar diploma de un estudiante en blockchain, él puede llevar solamente el hash a cualquier universidad del mundo. Y la universidad que lo recibe, verificándolo en la cadena de bloques, sabe que es este estudiante y en diploma no se cambió ni una sola letra ni una sola nota. Otro ejemplo, eh, voy a tomar el ejemplo de trazabilidad que hacemos con blockchain de NEM. Hay un ejemplo muy lindo, trazabilidad es seguimiento de um, activos, ¿no? Eh, con blockchain de NEM. En Japón, Japón es una isla, ¿no? Chiquita. En Japón hay un problema, hay muchos animales salvajes. Y estos animales hacen problema a la gente. Entonces, en Japón eh, el Estado permitió cazar estos animales y vender esta carne a restaurantes. Pero lo que pasa, el restaurante no quiere comprar cualquier carne, 
porque no sabe de dónde proviene, quién lo casó, si lo guardaron bien, si la temperatura estaba como, como debe ser. Entonces, ¿qué hacen? Cuando cazan un animal, este dato in, eh, ingresa a blockchain. Y desde que animal sigue su camino al restaurante, a la mesa de la persona, todo este seguimiento se guarda en blockchain. Entonces, al momento de recibir esta carne, quien lo recibe puede ver todo, todo, todo el seguimiento que es inmutable, incambiable, incambiable en blockchain. Um, en blockchain tenemos lo que se llama contratos inteligentes, smart contracts. Es, el contrato inteligente es un contrato que se está, no, no es que está escrito en papel, sino es como código, ¿no? Y se cumple automáticamente. Un ejemplo en redacción. Un escritor manda una nota a su editor. Al momento que lo mandó, automáticamente le llega pago en criptomonedas. Entonces, no hay manera de no cumplir el trabajo, no hay manera de no pagar por el trabajo. Esto nos va a llevar a lo que se llama economía programable. ¿Por qué? Como cantidad de acuerdos que, que van a ser cumplidos se va a um, aumentar, vamos a planificar presupuesto con más eficiencia. Y lo que más importante me parece personalmente, blockchain va a cambiar votación y elecciones. Imagínense si guardar votos de cada persona en blockchain, ninguna manera de falsificar un solo voto. Porque si cambiamos este voto, se van a cambiar todos los votos que siguen. Esto nos da transparencia absoluta en elecciones. Estos ejemplos es en negocios, en la vida cotidiana. Pero a mí lo más importante que me parece, cambio que blockchain va a iniciar en la conciencia de las personas. Porque como en blockchain no tenemos intermediarios, no tenemos un tercero a quien quejarse, a quien reclamar, vamos a tener otros valores. Bueno, los valores que practicamos en blockchain es el consenso, automatización de confianza, es lo que ya estaba hablando, que por más que persona quiera romper la regla, no puede hacerlo porque está protegido con criptografía. En blockchain practicamos intercambio y respeto mutuo, es decir, que cada persona que hace algo para la red va a ser recompensada, porque si por mucho tiempo hacer cosas gratis, se, se pierde la motivación. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El humano, cuando no tiene un tercero a quien reclamar, va a estar mucho más consciente y mucho más responsable con su propia vida. Y bueno, eso es lo que yo les quería contar realmente. Esto nos va a llevar a estado de humanidad adolescente, a una humanidad más adulta, más responsable, más consciente con sus propias vidas. Muchas gracias. Gracias.